Las colocaciones son palabras que por costumbre van juntas en inglés. Comprueba si puedes elegir las palabras que de costumbre se combinan. Le dije una mentira piadosa. La verdad la habría molestado. I told her a lie. The truth would have upset her. White. I told her a white lie. The truth would have upset her. Más a menudo se dice a little white lie. Una pequeña mentira piadosa. I told her a little white lie. Max no tiene hermanos ni hermanas. Es hijo único. Max doesn't have any brothers or sisters. He's a child. Only. Max doesn't have any brothers or sisters. He's an only child. Esta expresión no cambia para una hija. She's an only child. En inglés esta expresión siempre lleva el artículo an. Los estudios demuestran que el chocolate negro puede mejorar su salud. Studies show that chocolate can improve your health. Dark. Studies show that dark chocolate can improve your health. Se dice black coffee, black tea, pero el adjetivo comúnmente asociado con chocolate es dark. Dark chocolate. La receta pide dos dientes de ajo. The recipe calls for two garlic. Cloves. The recipe calls for two garlic cloves. Un diente de ajo es a clove of garlic. O a garlic clove. El único otro uso de la palabra cloves en inglés es para la especia clavo de olor. Algunos peces viven en agua salada, pero regresan al agua dulce para desovar. Some fish live in salt water, but return to water to spawn. Fresh. Some fish live in salt water, but return to fresh water to spawn. Cuando se usa fresh water como adjetivo, se escribe como una palabra, un lago de agua dulce, a freshwater lake. No te olvides de poner la alarma. Don't forget to the alarm. Set. Don't forget to set the alarm. El significado principal de set es poner o colocar. Otras colocaciones con set son set the table, set a date, set a trap, set rules, 
It set a precedent. Acabo de ver a Jason conduciendo su flamante deportivo. I just saw Jason driving his sports car. Brand new. I just saw Jason driving his brand new sports car. Se usa brand new para expresar que algo fue conseguido nuevo sin uso. Todos los muebles son a estrenar. All the furniture is brand new. Tu jardín es hermoso. Sin duda tienes mano de jardinera. Your garden is beautiful. You definitely have a... Green thumb. Your garden is beautiful. You definitely have a green thumb. Se dice que alguien tiene un pulgar verde o green thumb cuando tiene una aptitud excepcional para el cultivo de plantas. Dirige una empresa con más de 200 empleados. He, a company with more than 200 employees. Runs. He runs a company with more than 200 employees. Claro que run significa correr, pero también significa dirigir. Run se coloca con business o company. She has been running the business since her father died. Run también significa funcionar. The motor isn't running. El río subió rápidamente a causa de la fuerte lluvia. The river rose quickly because of the rain. Heavy. The river rose quickly because of the heavy rain. Heavy significa pesado. Sin embargo, lo normal en inglés es colocar heavy con rain, heavy rainfall. También se dice heavy snowfall, fuertes nevadas. Mild significa ligero, por lo que no podría ser correcto. How did you do? Dime en los comentarios cuántos acertaste. <laughs>